Triche, corruption, escroquerie, cela ressemble à un film policier, mais c'était en fait le travail quotidien de l'actrice Laurie Lautlin, l'une des parents pris dans le scandale des admissions universitaires. Elle fait partie des 33 parents fortunés et bien connectés, accusés d'avoir payé un total de 25 millions de dollars pour des services illégaux afin que leurs enfants entrent dans des universités prestigieuses. Tout a commencé par une enquête qui n'avait pas de lien avec cette affaire sur Wall Street. Les autorités étaient sur une affaire de fraude boursière le printemps dernier et ils sont tombés sur une fraude universitaire grâce à quelqu'un qui espérait de l'indulgence. Ceux impliqués sont accusés d'avoir fait augmenter les notes des examens d'entrée et d'avoir menti sur l'implication dans les sports de leurs enfants en donnant des pots de vin aux entraîneurs universitaires pour qu'en retour ces étudiants soient recrutés. Les écoles impliquées dans le scandale comprennent l'université de Californie, Yale, Georgetown et Stanford. Pour le moment, les universités rejettent la faute sur des employés sans scrupules plutôt que sur les problèmes du processus d'admission. Les élèves qui sont entrés dans ces écoles par la voie traditionnelle semblent plus mitigés. Je pense que ce scandale de corruption est réellement dans la même veine que beaucoup d'autres conversations qui ont lieu autour des accès privilégiés dans les universités d'élite et que cela est arrivé jusqu'ici. Il y a cette chose aussi où ils prennent l'argent des donneurs pour en quelque sorte laisser les étudiants entrer, mais je ne pense pas réellement que c'est équivalent. L'enquête criminelle est encore en cours, tout comme le débat sur l'accès à l'enseignement supérieur.